హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అడ్డా ఫర్ కెరీర్ ఛానల్ సో ఎప్పటివరకు ఎవరైతే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అడ్డా ఫర్ కెరీర్ ఛానల్ అదేవిధంగా క్రింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు మా ఛానల్లో వస్తున్న అన్ని వీడియోస్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ నోటిఫికేషన్స్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మన ఆర్ఆర్బి జేఈ ప్రిపరేషన్ భాగంగా చాప్టర్ ఫైవ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ మైక్రో కంట్రోల్స్ గురించి ఫస్ట్ వీడియోలో ఇంట్రడక్షన్ మ్యాఫ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ గురించి తెలుసుకున్నామండి మరి ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ అండి ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ బేసిక్ మైక్రో ప్రాసెసర్ అండ్ దాని ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ దాని పిన్ డయాగ్రామ్ అలాగే కొన్ని ఎంసీక్యూస్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మనకి ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ ఆర్కిటెక్చర్ పైన మనకి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయో ఆ ఎగ్జామ్లో ఆ క్వశ్చన్స్ అని నేను మీకు ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా షేర్ చేసుకోబోతున్నా అండి ఓకేనండి మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈ వీడియోలో ఉన్న మ్యాక్సిమం కంటెంట్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దామండి ఓకేనా అండి సో ఫ్రెండ్స్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ సో మనం ఫస్ట్ వీడియోలో ఆల్రెడీ మనం మైక్రో ప్రాసెసర్ అంటే ఏంటి దాని వివరాలు ఏంటి అని తెలుసుకున్నామండి ఎవరైనా ఆ వీడియో మిస్ అయినట్లయితే ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్టర్లో మీకు ఫస్ట్ వీడియో లింక్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుందండి సో దయచేసి ఆ లింక్ ద్వారా ఫస్ట్ వీడియోలో ఉన్న ఆ మైక్రో ప్రాసెసర్ కంటెంట్ని మీరు తెలుసుకోవచ్చు అండి ఓకేనండి సో అసలు మైక్రో ప్రాసెసర్ ఏంటి అనేది మనం ఫస్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసామండి సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే మైక్రో ప్రాసెసర్ ఏంటంటే సిపియూ ఆన్ ఇంటిగ్రేటెడ్స్ చెప్ ఓకేనండి సో మైక్రో ప్రాసెసర్ క్లుప్తంగా చెప్తే ఒక సిపియూ సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఏమైతే చేస్తుందో అలాంటి ఫంక్షన్స్ అన్నీ ఒక మైక్రో ప్రాసెసర్ కూడా చేస్తుందండి ఓకేనండి సో అయితే ఈ మైక్రో ప్రాసెసర్ అనేది మనకి ఐసీలో అవైలబుల్గా ఉంటుందండి ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ అవైలబుల్గా ఉంటుందండి ఓకేనండి సో మైక్రో ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తుంది సో మైక్రో ప్రాసెసర్ అని మనం ఇచ్చే డేటాని ఇన్పుట్ ఫామ్ డేటాని బైనరీ డేటా కింద కన్వర్ట్ చేసుకుని దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి దాన్ని మనకి అంటే మనం ఇచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తగ్గట్టుగా దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి అవుట్పుట్లో డేటాని రిజల్ట్ని డిస్ప్లే చేస్తుందండి అది మైక్రో ప్రాసెసర్ తలక జనరలైజ్డ్ ప్రిన్సిపల్ అండి సో ఇప్పుడు ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ సో ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ గురించి తెలుసుకున్నామండి ఓకేనండి సో ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఈజ్ ఎయిట్ బిట్ మైక్రో ప్రాసెసర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ డెవలప్డ్ బై ఇంటెల్ సో ఇంటెల్ కంపెనీ వాడు దీన్ని డెవలప్ చేశాడండి బై యూజింగ్ ఎన్మాస్ టెక్నాలజీ ఓకేనండి సో ఎన్మాస్ టెక్నాలజీ అనేది మనకి మళ్ళా ఆ ఈడీసీలో వస్తుందండి ఎలక్ట్రానిక్స్ డివైసెస్ కాంపోనెంట్స్లో మనం దీనికి ఎక్కువగా చెప్తామండి ఓకేనండి సో దీని గురించి మనం నేను ఎక్కువగా చెప్పదలుచుకోలేదు సో సింపుల్గా చెప్తున్నా అండి సో ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఈజ్ ఏ ఎయిట్ బిట్ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి బిట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఈ ఫీచర్స్ కానీ ఈ పాయింట్స్ కానీ మనకి ఆ ఆర్ఆర్బి జేఈ ఎగ్జామ్లో ఖచ్చితంగా అడిగే బిట్స్ అండి అంటే ఇదే ఫార్మేట్లో ఉంటుంది కాదు జనరలైజ్గా అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ సో డాష్ బిట్ రిజిస్టర్ ఆర్ డాష్ బిట్ మైక్రో ప్రాసెసర్ అని అడుగుతారండి సో మనకి అప్పుడు కింద ఆప్షన్స్లో ఎయిట్ సిక్స్టీన్ థర్టీ టూ సిక్స్టీ ఫోర్ అలా ఆప్షన్స్ వస్తాయండి ఓకేనండి సో కాస్త జాగ్రత్తగా మనం ఒకసారి దీన్ని పాయింట్ బై పాయింట్ మనం డిస్కస్ చేద్దామండి ఎందుకంటే రేపు మనకి ఎగ్జామ్లో ఏ మనకి ఎలా అడిగినా మనం ఆన్సర్ చేసే విధంగా ఉంటే మనకి మంచిదండి ఓకేనండి సో ఫస్ట్ నుండి చూద్దామండి ఇట్ ఈస్ అన్ ఎయిట్ బిట్ మైక్రో ప్రాసెసర్ డిజైన్ బై ఇంటెల్ ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ యూజింగ్ ఎన్మాస్ టెక్నాలజీ అలాగే దీని ఫ్యూచర్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఇట్ ఈస్ ఎయిట్ బిట్ డేటా బస్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో ప్రాసెసర్లో ఎయిట్ బిట్ డేటా బస్ ఉంటుందండి అలాగే సిక్స్టీన్ బిట్ డేటా బస్ విచ్ కెన్ అడ్రస్ అప్ టు సిక్స్టీ ఫోర్ కిలోబైట్స్ ఆఫ్ మెమోరీ అండి సిక్స్టీ బై సిక్స్టీ ఫోర్ కిలోబైట్స్ అండి కిలోబైట్స్ ఓకేనండి అంటే ఏంటి లేదండి ఓకేనండి సో ఇప్పుడు ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో ప్రాసెసర్లో దాని తల డేటా బస్ అండి అంటే బస్ అంటే ఏంటి ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆర్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ వైట్స్ ఓకేనండి సో ఒక కలెక్షన్ కానీ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ వైట్స్ని కంబైన్ చేస్తే అది ఒక బస్ కింద ఫామ్ అవుతుందండి సో ఈ బస్ ఏం చేస్తుంది డేటా డేటా అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ అండి సో మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ మైక్రో ప
సో అది ఏం ఏం చేస్తుంది మైక్రో ప్రాసెసర్ దీన్ని బైండరీ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది బైండరీ అంటే ఏంటి వన్ జీరో వన్ జీరో ఫ్యాషన్ ఆర్ వన్ జీరో ఏదైనా ఏదైనా ఇన్ఫర్మ్ ఏ బిట్ అయినా ఏ డేటా అయినా అది బైండరీ కింద కన్వర్ట్ చేసి ఆ డేటాని డేటా బస్ అని అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ డేటా బస్ ఓకే ఇక్కడ గ్రూప్ ఆఫ్ డేటా బస్ అంటే ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో ప్రాసెసర్లో ఎన్ని వైర్స్ ఉంటాయంటే ఎయిట్ వైర్స్ అండి ఎయిట్ వైర్స్ కలిపి ఒక బస్ కింద ఫామ్ అవుతుంది ఓకేనండి ఆ బస్ ఎట్ ఏ టైమ్ ఎయిట్ బిట్స్ అండి ఎయిట్ బిట్స్ని డేటాని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది లేదా రిసీవ్ చేస్తుంది అండి ఓకేనండి నెక్స్ట్ అండి ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ హ్యాస్ సిక్స్టీన్ బిట్ డేటా అడ్రస్ బస్ అండి ఓకేనండి సో సిక్స్టీన్ బిట్ అడ్రస్ బస్ ఉందండి అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ సపోర్ట్ చేసేది అంటే నియర్లీ సిక్స్టీన్ బిట్ డేటా బస్ అండి సిక్స్టీన్ బిట్స్ అడ్రస్ బస్ అండి ఓకేనండి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మరి సిక్స్టీన్ బిట్ అడ్రస్ బస్ అన్నారు కదా సిక్స్టీన్ వైర్స్ ఉంటాయా అంటే సిక్స్టీన్ వైర్స్ ఉండవండి దీన్ని ఎలా చేస్తుందంటే ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో ప్రాసెసరు సో ఈ సిక్స్టీన్ బిట్ అడ్రస్ బస్లో ఆల్రెడీ మనం ఎయిట్ ఆ డేటా బిట్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం కదా ఈ డేటా బస్ని ఈ ఎయిట్ బిట్ డేటా బస్ని అడ్రస్ బస్ కింద యాక్ట్ చేస్తుందండి ఓకేనండి అంటే ఈ ఎయిట్ బిట్ డేటా బస్ అనేది అడ్రస్ బస్ కింద కూడా యాక్ట్ చేస్తుంది అలాగే డేటా బస్ కింద కూడా యాక్ట్ చేస్తుందండి ఓకే ఇంకా రిమైనింగ్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఎయిట్ ఉన్నాయండి సో ఈ రిమైనింగ్ ఎయిట్ ఎయిట్ అడ్రస్ ఎయిట్ ఎయిట్ బిట్ అడ్రస్ బస్ కింద యాక్ట్ చేస్తుందండి ఇది ఎందుకు అంటే మనకి ప్రతి ఒక్కొక్క ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు ఎయిట్ బిట్ డేటా బస్ ఉంది అంటే ఎయిట్ ఎయిట్ పిన్స్ కావాలి ఆర్ లేకపోతే మనకి ఎయిట్ వైర్స్ కావాలి అలాగే సిక్స్టీన్ బిట్ అడ్రస్ బస్ ఉంది సిక్స్టీన్ బిట్ అడ్రస్ బస్ అంటే సిక్స్టీన్ ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఎయిట్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ ఇవి కాకుండా మరి ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో ప్రాసెసర్కి సపోర్టింగ్ పిన్స్ ఉంటాయి ఆ సపోర్టింగ్ పిన్స్ కూడా ఉన్న అన్నిటికీ ప్రతి ఒక్క సపోర్టింగ్ పిన్కి ఒక్కొక్క మనం పిన్ ప్రొవైడ్ చేయగలిగితే ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఆ ఐసీ తల సైజు ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది అలా ఐసు ఐసీ తల సైజు ఇంక్రీజ్ కాకుండా రెడ్యూస్ చేయడం కోసం ఇక్కడ మనం ఒక మల్టీప్లెక్సింగ్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తామండి మల్టీప్లెక్సింగ్ ఓకేనండి సో ఆ కాన్సెప్ట్ పేరు ఏంటంటే మల్టీప్లెక్సింగ్ అండి మల్టీప్లెక్సింగ్ ఓకేనండి సో మల్టీప్లెక్సింగ్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే సో మనకి ఇక్కడ ఈ సిక్స్టీన్ బిట్ అడ్రస్ బస్లో ఎయిట్ బిట్స్ అండి ఈ ఎయిట్ బిట్స్ అనేవి అడ్రస్ బస్ అండ్ డేటా బట్ డేటా బిట్స్ కింద యాక్ట్ చేస్తుందండి ఓకేనండి సో ఇక్కడ మనం ఏంటంటే ఏడి అని తీసుకుంటామండి అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఈ ఎయిట్ బిట్ బస్ అనేది మనకి పరిస్థితికి అనుగుణంగా అది ఎలా యాక్ట్ చేస్తుంది అంటే ఐదర్ అడ్రస్ బస్ ఆర్ డేటా బస్ ఓకేనండి అండి ఒకే బస్ అనేది అడ్రస్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది లేదా అంటే డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది ఇంకా రిమైనింగ్ ఉంటాయి కదండి ఎయిట్ ఈ ఎయిట్ అనేవి ఓన్లీ అడ్రస్ బస్ అండి అడ్రస్ బస్ కింద యాక్ట్ చేస్తుందండి ఓకేనండి దీని గురించి మరి ఇంకా క్లుప్తంగా తర్వాత చెప్తానండి ఓకేనండి నెక్స్ట్ అండి ఇక్కడ మనకి ఎన్ని బిట్స్ ఉన్నాయి అడ్రస్ బస్లో సిక్స్టీన్ బిట్స్ ఉన్నాయండి ఓకేనండి సో సిక్స్టీన్ బిట్స్ని టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ కింద రాసామనుకోండి మనకి అప్రాక్సిమేట్గా లొకేషన్స్ ఎలా వస్తాయంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ లొకేషన్స్ వస్తాయండి ఓకేనండి సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఆర్ సిక్స్టీ ఫోర్ థౌజండ్ లొకేషన్స్ వస్తాయండి ఓకే అడ్రస్ అంటే మనకి మెమోరీలో ఉన్న ఒక లొకేషన్ నేమ్ ఒక అడ్రస్ అంటామండి ఓకే సో ఇప్పుడు టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ అంటే ఎన్ని వస్తాయి మనకి అప్రాక్సిమేట్గా సిక్స్టీ ఫోర్ థౌజండ్ అరౌండ్ సంథింగ్ వస్తుందండి ఓకే సో మనకి సిక్స్టీన్ బిట్ అడ్రస్ బస్ ఉన్నారు కాబట్టి మనకి ఎన్ని అడ్రస్ లొకేషన్స్ ఉంటాయంటే టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ అడ్రస్ లొకేషన్స్ మెమోరీలో ఉంటాయి ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో ప్రాసెసర్లో మనకి ఎన్ని అడ్రస్ లొకేషన్స్ ఉంటాయంటే టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ అడ్రస్ లొకేషన్స్ ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఓకేనండి ఎందుకు టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ వచ్చాయి ఎందుకంటే ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో ప్రాసెసర్లో మైక్రో ప్రాసెసర్ సిక్స్టీన్ బిట్ అడ్రస్ బస్ ఉంది కాబట్టి మనకి నంబర్ ఆఫ్ అడ్రస్ లొకేషన్స్ అనేవి టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ ఉంటాయి ఓకేనండి నెక్స్ట్ పాయింట్ చూద్దామండి ఇట్ హ్యాస్ ఎ సిక్స్టీన్ బిట్ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ ఓకేనండి ఇట్ హ్యాస్ ఎ సిక్స్టీన్ బిట్ స్టాక్ పాయింటర్ ఓకేనండి ఈ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ స్టాక్ పాయింట్ పర్పస్ ఏంటని మనం తర్వాత చూద్దామండి ఓకేనండి నెక్స్ట్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ సిక్స్ ఎయిట్ బి
కానీ ఈ రిజిస్టర్స్ అన్ని ఎలా ఉంటాయి ఇలా పేర్స్ కింద ఉంటాయి అంటాడండి అంటే బిసి కంబైండ్ అయి ఉంటాయి డిఈ కంబైండ్గా ఉంటాయి హెచ్ఎల్ కంబైండ్గా ఉంటాయండి అంటే ఇప్పుడు బిసి రిజిస్టర్ కంబైండ్గా ఉండడం వల్ల బి రిజిస్టర్ సైజ్ ఎంత ఎయిట్ బిట్ సి రిజిస్టర్ సైజ్ ఎంత ఎయిట్ బిట్ ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ అంటే సిక్స్టీన్ బిట్ రిజిస్టర్ కింద ఫామ్ అవుతుంది ఓకేనా అండి సో ఎయిట్ బి రిజిస్టర్ సైజు ఎయిట్ బిట్ సి రిజిస్టర్ సైజు ఎయిట్ పెట్టు ఈ రెండు బిట్స్ ని యాడ్ చేస్తే మనకి ఒక సిక్స్టీన్ బిట్ రిజిస్టర్ వస్తుంది ఆ రిజిస్టర్ సిక్స్టీన్ బిట్ రిజిస్టర్ నేమ్ ఏంటంటే బిసి పేర్ అండి ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూద్దామండి నెక్స్ట్ ఇట్ రిక్వైర్స్ ప్లస్ ఫైవ్ వోల్ట్ సప్లై టు ఆపరేట్ త్రీ పాయింట్ టూ మెగా హిట్ సింగిల్ ఫేస్ క్లాక్ ఓకే నండి సో ఈ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఆపరేట్ అవ్వాలంటే దీనికి ఫైవ్ వోల్ట్ సప్లై కావాలి అలాగే సో దీంతో క్లాక్ అండి అంటే మనకి ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ చాలా ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేస్తుంది ఈ చాలా ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు మనకి ఏంటంటే టైం టైం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఎంత స్పీడ్గా చేయాలి కదండి చాలా స్పీడ్గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి సో మన ఈ టైం అనేది ఎలా మెజర్ చేస్తాము అంటే ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో ప్రాసెసర్కి ఒక క్లాక్ సిగ్నల్ ఉంటుందండి ఓకే అండి సో ఈ క్లాక్ సిగ్నల్ అనేది మనకి జనరల్గా ఈ ఫార్మేట్లో ఉంటుందండి క్లాక్ అంటే ఈ సిరీస్ ఆఫ్ పల్సెస్ అంటామండి ఓకే అండి సో ఈ సిరీస్ ఆఫ్ పల్సెస్ అనేవి మనకి ఈ పల్సెస్ ప్రకారంగా ఈ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఇంత ఇన్ని టైమ్ స్లాట్స్లో కంప్లీట్ చేసుకోవాలి ఇన్ని టైమ్ స్లాట్స్లో కంప్లీట్ చేసుకోవాలని మనకి తెలుస్తుందండి ఓకే అండి సో ఈ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తుంది అంటే దీని ఈ క్లాక్ సిగ్నల్ ఈ క్లాక్ సిగ్నల్ టైం పీరియడ్ టి మనకి తెలిసినటువంటి రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టి ఓకే అండి సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ క్లాక్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఇచ్చాడు త్రీ పాయింట్ టూ మెగా హెచ్ ఇచ్చాడు సో దాని కరస్పాండింగ్గా టైం పీరియడ్ వస్తుంది సో అన్ని క్లాక్ సైకిల్స్తో ఆపరేట్ అవుతుందండి ఓకే అండి సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కూడా ఇది కూడా అండి సో ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఆపరేటింగ్ అట్ విచ్ క్లాక్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ అట్ విచ్ క్లాక్ సిగ్నల్ సో ఆన్సర్ ఏంటంటే త్రీ పాయింట్ టూ మెగా హెజ్ అని ఓకే అండి అర్థమవుతుంది కదా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఆర్కిటెక్చర్ గురించి ఒకసారి చూద్దామని ఓకే సో ఆర్కిటెక్చర్ చెప్పే ముందు ఇక్కడ చూడండి ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తారు ఫస్ట్ సో ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ అనేది వాషింగ్ మెషిన్స్లో ఓకే అండి అలాగే మైక్రోవేవ్ ఓవెన్స్లో అలాగే మొబైల్ ఫోన్స్లో ఓకే అండి సో మనకి ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ యూజ్ చేస్తారండి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఆల్రెడీ లాస్ట్ లాస్ట్ వీడియోలో మనం చెప్పామండి సో మైక్రో ప్రాసెసర్ అనేది జనరల్ అప్లికేషన్ డివైస్ అంటే ప్రోగ్రామ్ చేంజ్ చేస్తే ఆ కరస్పాండింగ్ మనం ఏ ప్రోగ్రామ్ అయితే డిజైన్ చేసుకున్నామో ఆ ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ తగ్గట్టుగా మైక్రో ప్రాసెసర్ అనేది ఆపరేట్ అవుతుంది ఓకేనండి సో ఇది జనరల్ పర్పస్ ప్రాసెసర్ అంటామండి సో ఇక్కడ చూడండి వాషింగ్ మెషిన్స్ మైక్రోవేవ్ ఓవెన్స్ మొబైల్ ఫోన్స్ మూడు మూడు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండి ఓకేనండి సో ఒక్కొక్క అప్లి ఒక్కొక్క డివైస్కి ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఉంటుంది సో ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ కరస్పాండింగ్గా మైక్రో ఆ ప్రాసెసర్ అనేది ఆపరేట్ అవుతుందండి ఓకేనండి నెక్స్ట్ అండి ఆర్కిటెక్చర్ చూద్దామండి ఒకసారి ఆర్కిటెక్చర్లో మనకి ఏంటి ఏంటి ఉన్నది క్లియర్గా చూద్దాం ఓకేనండి సో ఇది మైక్రో ప్రాసెసర్ ఆర్కిటెక్చర్ అండి సో ఈ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఆర్కిటెక్చర్ చూసినట్లయితే మనకి మైక్రో ప్రాసెసర్ మొత్తం ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ త్రీ పార్ట్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకున్నారండి ఓకేనండి సో ఏంటి ఆ త్రీ పార్ట్స్ ఫస్ట్ వన్ ఏఎల్యు ఓకేనండి సో ఫస్ట్ పార్ట్ టూ ఏఎల్యు అండి ఓకే నెక్స్ట్ సెకండ్ పార్ట్ టూ టైమింగ్ అండ్ కంట్రోల్ యూనిట్ అండి ఓకేనండి టైమింగ్ అండ్ కంట్రోల్ యూనిట్ తర్వాత థర్డ్ పార్ట్ అండి సో రిజిస్టర్స్ పార్ట్ అండి ఓకేనండి సో మనకి ఈ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో ప్రాసెసర్లో మనకి మెయిన్గా మొత్తం ఆర్కిటెక్చర్ మొత్తాన్ని త్రీ పార్ట్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకుంటే అందులో ఫస్ట్ యూనిట్ అండి ఏఎల్యూ చేస్తుందండి ఏఎల్యూ అంటే ఏంటి అర్థమెటిక్ లాజిక్ లాజికల్ యూనిట్ అండి నెక్స్ట్ సెకండ్ పార్ట్ ఏంటి టైమింగ్ అండ్ కంట్రోల్ అండి థర్డ్ పార్ట్ ఏంటి థర్డ్ పార్ట్ ఇక్కడ రిజిస్టర్స్ అండి ఓకేనండి సో రిజిస్టర్స్ సో ముందుగా మనం ఈ త్రీ పార్ట్స్ గురించి డ
క్లాక్ సిగ్నల్ అండి ఈ క్లాక్ సిగ్నల్ అనేది ఆపరేట్ అవుతుంది అండి ఓకేనండి నెక్స్ట్ అండి నెక్స్ట్ మనం చూద్దాం ఇంకా డీటెయిల్గా మనం ఒకసారి తెలుసుకుందామండి సో ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్స్ ఏంటి ఏంటి ఉన్నాయో చూద్దామండి ఓకేనండి సో ఫస్ట్ ఎక్యూమ్లేటర్ ఎక్యూమ్లేటర్ ఏంటి ఇట్ ఈస్ అన్ ఎయిట్ బిట్ రిజిస్టర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు పెర్ఫామ్ అర్థమెటిక్ లాజికల్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అండ్ లోడ్ అండ్ స్టోర్ ఆపరేషన్స్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ఇంటర్నల్ డేటా బస్ అండ్ ఏఎల్యు ఓకేనండి సో ఎక్యూమ్లేటర్ అంటే ఏం లేదండి ఎక్యూమ్లేటర్ అనేది ఎయిట్ బిట్ రిజిస్టర్ అండి ఎయిట్ బిట్ రిజిస్టర్ ఓకేనండి సో ఎక్యూమ్లేటర్ ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి ఎడిషన్స్ సబ్ట్రాక్షన్స్ అంటే అర్థమెటికల్ ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేస్తుంది అలాగే లాజికల్ ఆపరేషన్స్ అంటే సో మనకి గ్రేటర్ దాన్ కంపారిజన్ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి కదా ఈక్వలా ఈక్వల్ ఆర్ నాట్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఆర్ అలా కంపారిజన్ ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేస్తుందండి అలాగే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్స్ అండి అంటే మనం ఇప్పుడు ఒక సపోజ్ మనం ఒక కీబోర్డ్ని కనెక్ట్ చేసామండి కీబోర్డ్ అనేది ఇన్పుట్ డివైస్ ఓకే సో దాని తలకు అడ్రస్ ఉంటుంది అంటే మనం కీబోర్డ్ కనెక్ట్ చేస్తే దాని తలకు అడ్రస్ వస్తుంది ఆ అడ్రస్ అనేది ఎక్యూమ్లేటర్లో స్టోర్ చేస్తుంది అలాగే అవుట్పుట్ అండి ప్రింటర్స్ అండి సో ప్రింటర్స్ అనేవి మనకి అవుట్పుట్ అవుట్పుట్ డివైసెస్ అండి సో ఈ అవుట్పుట్ డివైసెస్ తలకు అడ్రస్సెస్ అనేవి ఎక్యూమ్లేటర్లో స్టోర్ చేస్తుందండి ఓకేనండి సో దాన్ని మనం లోడ్ అండ్ స్టోర్ ఆపరేషన్స్గా చెప్తామండి ఓకేనండి అలాగే ఇవన్నిటిని కూడా పెర్ఫామ్ చేసి ఎక్యూమ్లేటర్లో స్టోర్ చేస్తుందండి ఓకే నెక్స్ట్ దేంట్లో ఇది ప్రధానంగా మెయిన్ పాయింట్ ఇక్కడ ఇంటర్నల్ పాయింట్ ఇక్కడ ఇది ఎయిట్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ఇంటర్నల్ డేటా బస్ అండ్ ఏఎల్యూ ఓకేనండి సో ఇంటర్నల్గా డేటా బస్కి ఇంటర్నల్గా కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అలాగే ఏఎల్యూ కూడా కనెక్ట్ అవుతుందండి ఓకే సో మీరు క్లియర్గా చూడవచ్చు ఆర్కిటెక్చర్లో మనకి ఇది కూడా చూడండి ఎక్యూమ్లేటర్ ఎలా కనెక్ట్ అయ్యిందో చూడండి ఇక్కడ ఒకసారి సో ఎలా ఉంది ఇక్కడ ఎక్యూమ్లేటర్ అనేది ఇది కూడా చూడండి సో మనకి ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ఎయిట్ బిట్ ఇంటర్నల్ ఇంటర్నల్ డేటా బస్ అన్నాడు ఓకేనండి సో ఈ పై చూసారా సో ఇది ఇంటర్నల్ ఇంటర్నల్ డేటా బస్ కనెక్ట్ అయ్యింది అలాగే ఏఎల్యూ కూడా కనెక్ట్ అయ్యింది ఓకే సో ఈ డేటా అనేది ఎక్యూమ్లేటర్లో అంటే మనకి ఏదైనా డేటా అనేది ఇంటర్నల్ డేటా బస్ నుంచి ఎక్యూమ్లేటర్ మనకి స్టోర్ అవుతుంది అలాగే ఏఎల్యూలో ఏమైనా ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేయాలన్నా కూడా ఎక్యూమ్లేటర్లో స్టోర్ అవుతున్నాను ఓకేనండి సో అది చెప్తున్నాడు అండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏఎల్యూ అండి అర్థమెటికల్ లాజిక్ యూనిట్ అర్థమెటికల్ లాజిక్ యూనిట్ ఏం చేస్తుంది అర్థమెటికల్ లాజిక్ యూనిట్ అనేది సో ఇట్ పెర్ఫామ్స్ ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ అలాగే ఎండ్ ఆర్ ఆపరేషన్స్ ఓకేనండి సో ఎన్ని బిట్స్ పే చేస్తుంది ఇక్కడ ఇట్ ఇస్ ఇట్ పెర్ఫామ్స్ ఎనీ ఆపరేషన్ ఎనీ ఆపరేషన్ ఆన్ ఎయిట్ బిట్ డేటా అని ఓకేనండి సో ఎయిట్ బిట్ డేటా పైన పెర్ఫామ్ చేస్తుందండి ఓకేనండి సో ఏల్యూ అనేది అర్థమెటికల్ లాజికల్ ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేస్తుంది అవి ఏంటంటే ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ ఎండ్ ఆపరేషన్ ఆర్ ఆపరేషన్ అని నెక్స్ట్ అండి జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్ ఓకే మనకి ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో ప్రొసెసర్ ఎన్ని రిజిస్టర్స్ని మనకు సపోర్ట్ చేస్తుంది అంటే సో ఇక్కడ సిక్స్ సిక్స్ అండి ఓకే సో సిక్స్ జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్ ఉన్నాయండి అవి ఏంటేంటి సో బి సిడిఈ హెచ్ ఎన్ ఎల్ఎన్ ఓకే అండి ఆల్రెడీ మనం ఫ్యూచర్స్లో చెప్పుకున్నామండి సో ఫ్యూచర్స్లో ఏం చెప్పుకున్నాం ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో ప్రొసెసర్లో మనకి సిక్స్ రిజిస్టర్స్ ఉంటాయి సో ఒక్కొక్క రిజిస్టర్ సైజు ఎయిట్ బిట్ సైజ్ అండి ఎయిట్ బిట్ ఎయిట్ బిట్ రిజిస్టర్ సైజ్ ఓకే సో ఈచ్ రిజిస్టర్ కెన్ హోల్డ్ ఎయిట్ బిట్ డేటా ఓకే నెక్స్ట్ అండి సో ఇప్పుడు మనకి ఎలా ఉంటాయి ఎయిట్ ఈ ఎయిట్ బిట్ రిజిస్టర్స్ కూడాను మనకి సింగిల్ సింగిల్గా ఉండవండి పెయిర్స్ కింద ఉంటాయండి ఓకే ఆ పెయిర్స్ ఏంటంటే బీసీ డిఈ హెచ్ఎల్ అండి ఓకే సో బిఎన్సి ఒక పెయిర్ కింద ఫామ్ అవుతుందండి అలాగే డి రిజిస్టర్ ఈ రిజిస్టర్ కూడా ఒక పెయిర్ కింద ఫామ్ అవుతుందండి అలాగే హెచ్ రెండు ఎల్ రిజిస్టర్ కూడా ఒక పెయిర్ కింద ఫామ్ అవుతుందండి సో ఇప్పుడు మనకి బి రిజిస్టర్ సైజు ఎయిట్ బిట్ సి రిజిస్టర్ సైజు ఎయిట్ బిట్ సో ఇప్పుడు ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ సో రెండు యాడ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది సిక్స్టీన్ బిట్ వస్తుందండి ఓకేనండి సో ఇది చెప్పానండి దీస్ రిజిస్టర్స్ కెన్ వర్క్ ఇన్ పెయిర్ టు హోల్డ్ సిక్స్టీన్ బిట్ డేటా అండ్ దేర్ పెయిరింగ్ కాంబినేషన్ ఈజ్ లైక్ ఓకేనండి అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఈ సిక్స్ రిజిస్టర్స్ ఇండివిజువల్గా ఎయిట్ బిట్ రిజిస్టర్స్ కింద యాక్ట్ చేస్తాయండి అదేవిధంగా సిక్స్టీన్ బిట్ డేటా ఏదైనా ఉంటే ఆ సిక్స్ట
ఎయిట్ ఎయిట్ బిట్ ఎయిట్ ఎయిట్ బిట్స్ రిజిస్టర్ కింద యాక్ట్ చేస్తాయి వర్క్ చేస్తాయండి ఓకే మనకి ఏదైనా అవసరం ఉండి సిక్స్టీన్ బిట్ డేటా కానీ స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ బి అనేది సి అనేది కలిసిపోయి సిక్స్టీన్ బిట్ రిజిస్టర్ కింద ఫామ్ అవుతుందండి ఓకేనండి అలాగే డిఈఈ అలాగే హెచ్ఎన్ఎల్ ఓకేనండి సో మనకి ఈ రిజిస్టర్స్ అనేవి జనరల్ పర్పస్గా యాక్ట్ చేస్తాయి అట్ ద సేమ్ టైం సిక్స్టీన్ బిట్ డేటా ఉంటే సిక్స్టీన్ బిట్ డేటాగా యాక్ట్ చేయాలంటే ఈ రిజిస్టర్స్ అనేవి రెండు రెండు చొప్పున ఆ పేర్ ఫామ్ చేసి సిక్స్టీన్ బిట్ డేటాని ఆ మనం సేవ్ చేస్తుందండి ఓకేనండి నెక్స్ట్ అండి ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ సో వాట్ ఈస్ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ అంటే ఏంటి సో ముందుగా ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ సైజ్ ఎంత సిక్స్టీన్ బిట్ రిజిస్టర్ అండి ఓకేనండి సో ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ సైజు సిక్స్టీన్ బిట్ అండి ఓకే సో ఇది పర్ దీని పని ఏం చేస్తుంది ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు స్టోర్ ద మెమోరీ అడ్రస్ లొకేషన్ ఆఫ్ ది నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఓకేనండి సో ఏంటంటే మైక్రో ప్రాసెసర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే అయితే మనకి ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు మనకి ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి ఒక టెన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయని వన్ టూ త్రీ అండ్ సో వన్ అప్ టు టెన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఒక ప్రోగ్రామ్లో ఓకే ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందండి కరస్పాండింగ్గా మైక్రో ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ టైంని రెడ్యూస్ చేసే టైం అంటే మనకి ఈ ఎగ్జిక్యూషన్ టైంని రెడ్యూస్ చేసుకోవడం కోసం ఈ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ సెకండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉంటుంది కదండి ఓకేనండి సో దీంతో వాళ్ళకి అడ్రస్ లొకేషన్ని ముందుగానే ఈ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్లో సేవ్ చేసుకుంటుందండి దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే మనకి టైం అనేది కలిసి వస్తుందండి బాగా అంటే తక్కువ టైంలో స్పీడ్గా ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ని ఫాస్ట్గా యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ లేకపోయింది అనుకోండి మైక్రో ప్రాసెస్ ఏం చేస్తుంది ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఆ తర్వాత సెకండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది థర్డ్ వన్ బై వన్ వన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది కాకపోతే మనకి ఏంటి మైక్రో ప్రాసెసర్ అనేది ఫెచ్ డికోడ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఓకే అండి సో మైక్రో ప్రాసెసర్ ఏ మైక్రో ప్రాసెసర్ అయినా ఈ త్రీ స్టెప్స్లో అంటే ఫెచ్చింగు డికోడింగు ఎగ్జిక్యూషన్ సో త్రీ ప్రాసెస్లో చేస్తుంది ఒక్కొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్కి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ముందు అది ఫెచ్ చేసుకోవాలి తర్వాత డికోడింగ్ చేయాలి కన్ బైండరీ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి ఆ తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి ఇలా ఒక్కొక్క దానికి చేసుకున్నట్లయితే చాలా టైం తీసుకుంటుంది అందుకు మైక్రో ప్రాసెస్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ టైంని రెడ్యూస్ చేయడం కోసం ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నప్పుడే మెయిన్ వైల్ సెకండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ని దాంతో అడ్రస్ లొకేషన్ని ఫెచ్ చేస్తుందండి ఫెచ్ చేసి దాని అడ్రస్ లొకేషన్ ఏం చేస్తుందంటే డికోడ్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసే ముందు ఈ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్లో స్టోర్ చేసుకుంటుందండి దాని అడ్రస్ లొకేషన్ని సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఫస్ట్ది కంప్లీట్ అయిపోయిన వెంటనే సెకండ్ది వస్తుందండి సెకండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్కి వచ్చేసరికి సెకండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆల్రెడీ అడ్రస్ లొకేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈజీగా దాన్ని ఫెచ్ చేస్తుంది అడ్రస్ లొకేషన్ తెలుసు కాబట్టి ఆ అడ్రస్ లొకేషన్ ఏ అడ్రస్ లొకేషన్లో ఉందో అక్కడికి డేటా బస్ ద్వారా డేటాని కలెక్ట్ చేసుకుంటుందండి ఆ డేటా అనేది మనకి ఆల్రెడీ బైండ్రీలో ఉంటుంది కాబట్టి డికోడ్ చేసుకుని డేటాని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందండి సో మళ్ళీ ఈ ప్రాసెస్ అయ్యేలోపు థర్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉంటుంది ఈ థర్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ తలకి అడ్రస్ లొకేషన్ అనేది మళ్ళా ఈ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్లో సేవ్ చేసుకుంటుందండి ఓకే సో ఇలా చేసుకోవడం వల్ల మనకి అడ్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే టైం అండి టైంని చాలా తక్కువ టైంలో నంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి ఎక్కువ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనండి సో అయితే ఈ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ సైజ్ ఎంత ఉంటే సిక్స్టీన్ బిట్ సైజ్ ఎందుకు మనకి అడ్రస్ లొకేషన్ ఎంత ఎంత ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో ప్రాసెస్లో మనకి అడ్రస్ లొకేషన్స్ అనేవి సిక్స్టీన్ బస్ అండి సిక్స్టీన్ బిట్ అడ్రస్ బస్ ఉంది కాబట్టి ఓకే సో మనకి ఈ అడ్రస్ లొకేషన్స్ తర్వాత సైజు కూడా సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ బిట్లో ఉంటుందండి సో అందుకు ఈ సిక్స్టీన్ బిట్ అడ్రస్ లొకేషన్ని సేవ్ చేయాలంటే జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్ అనేవి సపోర్ట్ చేయదు ఓకేనా అండి సో ఈ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ అనేది డైరెక్ట్గా సిక్స్టీన్ బిట్ సో ఈ సిక్స్టీన్ బిట్లోనే సేవ్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే నెక్స్ట్ దాని నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ చూసుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ స్టాక్ పాయింట్ వాట్ ఈస్ స్టాక్ పాయింట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ సిక్స్టీన్ బిట్ రిజిస్టర్ వర్క్స్ లైక్ ఏ స్టాక్ విచ్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇంక్రిమెంటెడ్ ఆర్ డిక్రిమెంటెడ్ బై టూ జ్యూరింగ్ పుష్ అండ్ పాప్
ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లకు అడ్రస్ లొకేషన్స్ అన్నీ కూడాను సో స్టాక్ పాయింటర్ లో మనకి సెపరేట్ గా అంటే ఆ మనకి ఈ స్టాక్ పాయింటర్ ఎప్పుడు మనం యూజ్ చేస్తాం అంటే ప్రత్యేకించి మనం ఆల్్రెడీ ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం కరెస్పాండింగ్ గా మనకి వేరే ప్రోగ్రామ్ మనకి మధ్యలో సడంగా ఇంటర్రప్ట్ అండి ఓకే దాని ఇంటర్రప్ట్ అంటామండి ఆ ఇంటర్రప్ట్ మనకి క్రియేట్ అయ్యింది అప్పుడు మైక్రోపాసర్ ఏం చేస్తుంది అంటే అంతవరకు చేస్తున్న మా ఈ ప్రోగ్రామ్ ని సో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్న ప్రోగ్రామ్ ని సడంగా స్టాప్ చేస్తుంది స్టాప్ చేసి అది ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ దగ్గర స్టాప్ చేసిందో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ అడ్రస్ లొకేషన్ తీసుకువెళ్లి స్టాక్ లో అంటే స్టాక్ సెగ్మెంట్ ఒకటి ఉంటుందండి ఆ సెగ్మెంట్ లో సేవ్ చేస్తుందండి ఆ తర్వాత మనకి ఇంటర్రప్ట్ వచ్చిన ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ ఇంటర్రప్ట్ వచ్చిందో ఆ ఇంటర్రప్ట్ ఉన్న ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందండి ఒకసారి ఆ టాస్క్ అంతా ఫినిష్ అయిపోయాక సో ఇందాక ఎక్కడైతే ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్ స్టాప్ చేసిందో మళ్ళీ ఆ అడ్రస్ లొకేషన్ ని రిట్రీవ్ చేసి తీసుకుంటుందండి బ్యాక్ తీసుకుంటుంది మనకి ఈ సేవ్ చేయ అంటే ఎక్కడ సేవ్ చేసిందో ఎక్కడైతే సేవ్ చేసిందో ఆ పాయింట్కి వెళ్ళి మళ్ళీ ఆ అడ్రస్ లొకేషన్ తీసుకుని మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను సో ఈ మొత్తం అంతా పర్ఫామ్ చేసుకోవడం కోసం మనం ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రోపాస్టర్ అనేది స్టాక్ పాయింటర్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకే సో స్టాక్ పాయింటర్ తల రిజిస్టర్ సైజు సిక్స్టీన్ బిట్ రిజిస్టర్ ఓకే అండి నెక్స్ట్ దాన్ని టెంపరీ రిజిస్టర్ సో టెంపరీ రిజిస్టర్ సైజ్ అంత ఎయిట్ బిట్ రిజిస్టర్ అండి ఓకే అండి సో దీని తల పర్పస్ ఏంటి విచ్ హోల్డ్స్ ద టెంపరీ డేటా ఆఫ్ అర్థమెటిక్ అండ్ లాజికల్ ఆపరేషన్స్ అంటే సో ఏదైనా డేటా టెంపరీగా అవైలబుల్ అయిన డేటాని ఈ టెంపరీ రిజిస్టర్లో హోల్డ్ చేస్తుందండి ఓకేనండి సో అది ఆ డేటా అనేది ఏమవుతుంది ఏదైనా అవ్వచ్చు అర్థమెటిక్ అండ్ డేటా అయినా అవ్వచ్చు లాజికల్ ఆపరేషన్స్ తలకి డేటా అయినా అవ్వచ్చు అండి నెక్స్ట్ అండి ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్ అండి ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అండి ఓకేనండి సో ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్ తలక ఇది చూసుకున్నట్లయితే సో ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్ సైజ్ అంత ఎయిట్ బిట్ రిజిస్టర్ అండి ఓకేనండి సో ఎయిట్ బిట్ రిజిస్టర్ సో ఇందులో ఎన్ని ఫ్లాగ్స్ ఉంటాయండి ముఖ్యంగా ఫైవ్ ఉంటాయండి ఫైవ్ గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రోపర్సల్లో ఎన్ని ఫ్లాగ్ బిట్స్ ఉంటాయంటే ఎయిట్ ఫైవ్ ఫ్లాగ్ బిట్స్ ఉంటాయండి ఫైవ్ ఓకే అండి ఒక్కొక్క ఫ్లాగ్ బిట్ సైజ్ ఎంత అంటే వన్ బిట్ అండి వన్ బిట్ ఇదిగోండి వన్ బిట్ అండి ఓకే ఆ వన్ బిట్ అనేది ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కింద యూజ్ చేస్తామండి సో అయితే ఈ ఫ్లాగ్ బిట్స్ ఏం ఎలాంటి డేటా సేవ్ చేసుకుంటాయంటే ఏదో జీరో ఆర్ వన్ అని ఓకే సో డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ ది రిజల్ట్ స్టోర్డ్ ఇన్ ది ఎక్యుములేటర్ ఓకే అండి ఎక్యుములేటర్లో ఏదైతే రిజల్ట్ ఉందో ఆ రిజల్ట్కి కరస్పాండింగ్గా ఇక్కడ ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్లో ఫ్లాగ్ బిట్స్ ఎయిట్ ఈ ఫైవ్ ఫ్లాగ్ బిట్స్ ఈ డేటాను స్టోర్ చేసుకుంటాను అది ఏంటి ఏదో జీరో ఆర్ వన్ అని అర్థమవుతుంది కదండి మనకి ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్ తల యొక్క సైజు ఎయిట్ బిట్ సైజు ఈ ఎయిట్ బిట్ సైజులో ఎన్ని బిట్స్ మనం ఫైవ్ ఫ్లాగ్ బిట్స్ ఉంటాయండి ఓకే అండి ఈ ఫైవ్ ఫ్లాగ్ బిట్స్ కూడా ఇందులో యూజ్ చేసే డేటా ఏంటంటే ఏదో వన్ ఆర్ జీరో ఓకే సో ఎప్పుడు వన్ ఎప్పుడు జీరో అవుతుందని ఎలా డిసైడ్ అవుతుందంటే ఎక్యుములేటర్లో మనం రిజల్ట్ సేవ్ చేసుకుంటాం అంటే అర్థమెటికల్ ఆపరేషన్స్ లాజికల్ ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేస్తాం కదండి ఆ రిజల్ట్స్ ఎక్యుములేటర్లో సేవ్ అయ్యేటప్పుడు ఎక్యుములేటర్లో ఉన్న రిజల్ట్స్కి కరస్పాండింగ్గా ఇక్కడ ఫ్లాగ్ బిట్స్లో ఈ ఫ్లాగ్ బిట్స్ అనేవి జీరోగా ఆర్ లేదా వన్గా మనకి ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతాయండి ఓకేనండి చూడండి మనకి ఎన్ని రకాల ఫ్లాగ్ బిట్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ ఉన్నాయండి అవి ఏంటి ఏంటి అంటే సైన్ ఫ్లాగ్ బిట్ జీరో ఫ్లాగ్ బిట్ ఆగ్జలరీ క్యారీ ఫ్లాగ్ బిట్ ప్యారిటీ క్యారీ ఫ్లాగ్ బిట్ అండ్ క్యారీ క్యారీ ఫ్లాగ్ బిట్ అండ్ సైన్ క్యారీ బిట్ జీరో ఆగ్జలరీ క్యారీ ప్యారిటీ క్యారీ అండ్ ఓకే సో మనం ఒకసారి ఫార్మేట్ కానీ చూసుకున్నట్లయితే ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్ సైజు ఎయిట్ బిట్ సైజ్ అండి ఓకేనండి సో ఎయిట్ బిట్ సైజులో చూడండి డి నాట్ డి వన్ అండ్ అప్ టు సో ఆన్ డి సెవెన్ అండి సో మొత్తం ఎన్ని ఉంటాయి ఎయిట్ బిట్ అండి ఈ ఎయిట్ బిట్స్లో పొజిషన్స్ చూసుకుంటే ఫస్ట్ పొజిషన్ అండి క్యారీ ఫ్లాగ్ అనేది డి నాట్లో ఉందండి అలాగే ప్యారిటీ ఫ్లాగ్ బిట్ అనేది డి టూలో ఉందండి యాగ్జలరీ క్యారీ ఫ్లాగ్ బిట్ అనేది డి ఫోర్లో ఉందండి జీరో ఫ్లాగ్ బిట్ అనేది డి సిక్స్లో ఉందండి అలాగే సైన్డ్ ఫ్లాగ్ బిట్ అనేది డి సెవెన్లో ఉందండి ఓకేనండి సో ఇప్పుడు చూడండి ఒక్కొక్కటి మనం వివరంగా తెలుసుకుందామండి క్యారీ ఫ్లాగ్ బిట్ క్యారీ ఫ్లాగ్ బిట్ ఎప్ప
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఫోర్ బిట్స్ ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేసామండి ఏవైనా ఒక టూ ఫోర్ బిట్స్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేస్తాం వన్ వన్ జీరో 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 అని ఓకే నేను ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి సో వన్ 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 జీరో జీరో వన్ అని ఒక ఆపరేషన్ చేస్తామండి వన్ వన్ జీరో జీరో ఇది ఒక ఫోర్ బిట్ డేటా అలాగే వన్ వన్ జీరో జీరో ఇది ఒక ఫోర్ బిట్ డేటా ఈ టూ బిట్స్కి మనం ఎడిషన్ చేసామండి జీరో జీరో యాడ్ చేస్తే జీరో 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 యాడ్ చేస్తే జీరో వన్ వన్ యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది సో సమ్ జీరో క్యారీ వన్ అలాగే ఇప్పుడు వన్ వన్ యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది సమ్ జీరో క్యారీ వన్ అలాగే జీరో వన్ యాడ్ చేస్తే ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది వన్ ఇక్కడ క్యారీ సో ఇప్పుడు క్యారీ ఎక్స్ట్రా బిట్ జనరేట్ అయింది కదండి సో ఈ ఎక్స్ట్రా బిట్ క్యారీ బిట్ జనరేట్ అయింది కదా సో ఆ ఎక్స్ట్రా బిట్ అనేది జనరేట్ అయ్యింది అన్న విషయం మనకు తెలుసు మరి మైక్రో ప్రొసెసర్ కూడా తెలియాలి కాబట్టి మైక్రో ప్రొసెసర్ ఏం చేస్తుంది ఇమీడియట్గా అంటే అర్థమెటికల్ ఆపరేషన్స్లో క్యారీ జనరేట్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ క్యారీ ఫ్లాగ్ బిట్ అనేది వన్ అని చెప్తుందండి ఓకే ఇక్కడ క్యారీ జనరేట్ అవ్వలేదు అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ జీరో ఉందండి ఓకేనండి సపోజ్ ఇక్కడ జీరో ఉంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది వన్ వన్ జీరో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆన్సర్ ఇక్కడ వన్ అవుతుంది సారీ ఇక్కడ సపోజ్ ఇక్కడ ఇక్కడ జీరో ఉంది అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇంకా క్లియర్గా చెప్తాను వన్ వన్ జీరో 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 అలాగే జీరో వన్ వన్ జీరో జీరో తీసుకున్నామండి ఇప్పుడు ఎడిషన్ చేశాను జీరో జీరో వన్ వన్ అని ఓకే ఇప్పుడు క్యారీ జనరేట్ అవ్వలేదు సో ఇప్పుడు క్యారీ వాల్యూ ఎంత జీరో అవుతుందండి ఓకేనండి అలాగే నెక్స్ట్ ప్యారిటీ అని మనకి ఈవెన్ ప్యారిటీ ఆర్డ్ ప్యారిటీ అని టూ టైప్స్ ఉంటాయండి ఓకేనండి మనం ఏ ప్యారిటీ యూజ్ చేస్తున్నాం అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఇక్కడ ప్యారిటీ బిట్ చెప్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం యూజ్ చేసిన మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ డేటా ప్యారిటీ బిట్ అని ఈవెన్ ప్యారిటీ ఫాలో అయిందండి అప్పుడు ఈ బిట్ ఏమవుతుంది వన్గా రిప్రజెంట్ చేస్తుందండి ఓకేనండి అదే ఆర్ట్ ప్యారిటీ అయింది అనుకోండి జీరోగా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను ఓకే అండి నెక్స్ట్ జీరో ఫ్లాగ్ అండి జీరో ఫ్లాగ్ ఏంటంటే మనం ఏదైనా ఆపరేషన్ అర్థమెటికల్ ఆపరేషన్స్ కానీ లేదా లాజికల్ ఆపరేషన్స్ కానీ పెర్ఫామ్ చేస్తే వచ్చిన రిజల్ట్ జీరో అయిందండి జీరోతో సమానంగా ఉందనుకోండి అప్పుడు ఈ జీరో ఫ్లాగ్ బిట్ అనేది వన్ అవుతుందండి ఆన్సర్ జీరో రాలేదు అనుకోండి అప్పుడు ఇది జీరో అవుతుందండి అర్థమవుతుందండి అర్థమెటికల్ ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు మనకి రిజల్ట్ అనేది జీరో అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిట్ మైనస్ ఎయిట్ చేసామండి సబ్ట్రాక్షన్ చేసామండి ఎయిట్ మైనస్ ఎయిట్ చేస్తే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది జీరో అవుతుంది సో జీరో అయినప్పుడు ఈ ఫ్లాగ్ బిట్ ఏం చేస్తుంది వన్గా రిప్రజెంట్ చేస్తాను అదే ఎయిట్ మైనస్ ఫైవ్ తీసుకున్నాను ఎయిట్ మైనస్ ఫైవ్ తీసుకుంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది త్రీ అవుతుంది సో త్రీ అయినప్పుడు దీని అప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ ఎయిట్ మైనస్ ఫైవ్ సో ఎయిట్ మైనస్ ఫైవ్ త్రీగా తీసుకున్నప్పుడు ఆన్సర్ త్రీ కదా అప్పుడు ఆన్సర్ అనేది నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో కదా అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది జీరోగా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను సైన్ ఫ్లాగ్ అని నెక్స్ట్ ఈ సైన్ ఫ్లాగ్ ఏంటంటే మనం ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు సైన్డ్ ఆపరేషన్స్ అంటే పాజిటివ్ నెంబర్స్ చేస్తున్నామా నెగిటివ్ నెంబర్స్ చేస్తున్నామా పాజిటివ్ అయితే సో అది పాజిటివ్ ఆపరేషన్స్ చేస్తుందని ఓకేనండి సో అప్పుడు ఈ సైన్ ఫ్లాగ్ అనేది వన్ అయింది అనుకోండి మనం చేసే ఆపరేషన్స్ అనేవి పాజిటివ్ బిట్స్ ఆపరేషన్స్ చేస్తున్నాం అండి అదే జీరో అయింది అనుకోండి నెగిటివ్ బిట్ ఆపరేషన్స్ చేస్తున్నట్టు అండి ఓకే నెక్స్ట్ ఆగ్జలరీ క్యారీ ఫ్లాగ్ అని మనం ఎయిట్ బిట్ మనకి మైక్ ఇప్పుడు ఏదైనా ఎయిట్ బిట్ డేటా చేసాం అనుకోండి వన్ వన్ డబుల్ జీరో జీరో వన్ 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 తీసుకున్నాం అలాగే సో జీరో వన్ 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 తీసుకున్నాం అలాగే నెక్స్ట్ వన్ జీరో 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 తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఎయిట్ బిట్ డేటా ఉందండి ఓకేనండి సో మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ సో వన్ జీరో 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 వన్ జీరో 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 తీసుకున్నాం అలాగే వన్ జీరో 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 వన్ తీసుకున్నాను ఇది ఒక ఎయిట్ బిట్ ఎడిషన్ చేస్తున్నామండి ఓకేనండి సో ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది జీరో 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 ఓకే వన్ వన్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది జీరో వన్ ఓకే సో ఆక్సిలరీ క్యారీ ఫ్లాగ్ ఎప్పుడు అవుతుందంటే టూ నిబిల్ బిట్స్ అంటే టూ ఫోర్ బిట్ ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు ఓకేనండి సో టూ ఫోర్ బిట్ ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేసినప్పుడు ఫోర్త్ బిట్ క్యారీ జనరేట్ అయితే ఇక్కడ ఆక్సిలరీ క్యారీ బిట్ అనేది వన్గా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను ఫోర్త్ బిట్ అనేది ఇక్కడ జీరో క్యారీ ఫ్లాగ్ సబ్జెక్ట్ చేస్తే అంటే ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఇక్కడ జీరో అవుతుందండి ఓకేనా అర్థమవుతుంది కదండి అదే మరి క్యారీ ఫ్లాగ్కి ఆక్సిలరీ క్యారీ ఫ్లాగ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి క్యారీ ఫ్లాగ్ అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎయిట్ బిట్ తీసుకుంటే ఫోర్ బిట్ తీసుకున్న టూ బిట్ తీసుకున్న మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ అనేది క్
చెప్పాను కదండి సో మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి మెమోరీ అడ్రస్ లొకేషన్స్ ఫెచ్ చేస్తుందండి ఓకే అండి సో అలా ఏదైనా మెమోరీ అడ్రస్ లొకేషన్ నుంచి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫెచ్ చేస్తే ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ తల అడ్రస్ని సో ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్లో స్టోర్ చేస్తుందండి ఓకే అలాగే ఇన్స్ట్రక్షన్ డికోడ్ ఏం చేస్తుంది డికోడ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రజెంట్ అయిన ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్ రిజిస్టర్ ఏదైతే డేటా ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్లో ఉందో దాన్ని డికోడ్ చేస్తుందండి బైండరీ ఫార్మాట్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుందండి నెక్స్ట్ అండి టైమింగ్ అండ్ కంట్రోల్ యూనిట్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ టైమింగ్ అండ్ కంట్రోల్ సిగ్నల్ టు ది మైక్రో ప్రాసెసర్ టు పెర్ఫామ్ ది ఆపరేషన్స్ ఓకేనండి సో టైమింగ్ అండ్ కంట్రోల్ అంటే ఏం చేస్తుందంటే టైమింగ్ అండ్ కంట్రోల్ టు ది సిగ్నల్ అండి ఓకేనండి సో మనం ఇందాక ఏం చేస్తున్నాం మొత్తం ఎంటైర్ ఆపరేషన్ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఎంటైర్ ఆపరేషన్స్ చాలా ఆపరేషన్స్ చేస్తుంది ఈ వీటన్నిటికి కూడా బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తూ ఒక పర్టికులర్ టైమింగ్లో ఒక పర్టికులర్ కంట్రోలింగ్ నేచర్తో ఈ మొత్తం ఆపరేషన్స్ అన్ని పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాడు సో ఈ కంట్రోలింగ్ ఆపరేషన్స్ ఈ టైమింగ్ ఆపరేషన్స్ అనేవి ఈ టైమింగ్ అండ్ కంట్రోల్ యూనిట్లో ఉంటాయని ఓకేనండి సో విచ్ కంట్రోల్స్ ఎక్స్టర్నల్ అండ్ ఇంటర్నల్ సర్క్యూట్స్ అంటే ఈ టైమింగ్ కం టైమింగ్ అండ్ కంట్రోల్ సిగ్నల్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఎక్స్టర్నల్గా ఉన్న సర్క్యూట్స్ని కాకుండా ఇంటర్నల్ సర్క్యూట్స్ని కూడా అదేవిధంగా ఎక్స్టర్నల్ సర్క్యూట్స్ని కూడా కంట్రోల్ చేస్తాయని ఓకేనండి నెక్స్ట్ ఆ ఏంటి కంట్రోల్ సిగ్నల్స్ చూడండి సో ఈ కంట్రోల్ సిగ్నల్స్ ఏంటంటే ముఖ్యంగా మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన సిగ్నల్స్ ఏంటంటే కంట్రోల్ సిగ్నల్స్ రెడీ రీడ్ అండ్ రైట్ అండ్ అడ్రస్ ల్యాచ్ ఎనేబుల్ ఏలి అంటే అడ్రస్ ల్యాచ్ ఎనేబుల్ రెడీ ఆపరేషన్ ఏంటి సో మన మై జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ముందు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది రెడీ స్టేట్లో ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి అంటే ఇది ఆల్రెడీ వేరే ప్రోగ్రామ్తో ఎగ్జిక్యూ బిజీగా ఉందండి అప్పుడు ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ కంట్రోల్ ఏంటి ఏం చూస్తుంది ముందు మైక్రో ప్రాసెసర్ బిజీగా ఉందా ఆర్ఎల్స్ ఫ్రీగా అవైలబుల్గా ఉందా చెక్ చేసుకుంటుంది సో ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఎలాంటి ఆపరేషన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయట్లేదు ఫ్రీగా ఉంది అనుకున్నప్పుడు ఓకేనా అప్పుడు ఈ కంట్రోల్ సిగ్నల్ రెడీ సిగ్నల్ని యూజ్ చేస్తుంది అది రెడీగా ఉంది ఐ మీన్స్ వన్ అండ్ రిప్రజెంట్ చేసింది అనుకోండి సో ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ అనేది సో వెంటనే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది సో రీడ్ అండ్ రైట్ ఆపరేషన్స్ అండి సో రీడ్ అండ్ రైట్ ఆపరేషన్స్ ఏంటంటే ముఖ్యంగా మనం ఏదైనా డేటా మనం రీడ్ చేసుకోవడానికి కానీ అంటే ఎక్స్టర్నల్ నుంచి వచ్చిన డేటాని రీడ్ చేస్తుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ తర్వాత రీడ్ చేసిన డేటా అనేది ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ మెమోరీలోకి రైట్ చేస్తుందండి ఓకేనండి సో డేటాని గ్రాస్ప్ చేస్తుంది డేటా అబ్జార్బ్ చేస్తుంది ఓకేనండి బయట సంథింగ్ మనకి ఏదో ఇన్పుట్ డేటా ఇచ్చాం అండ్ ఇన్ కీబోర్డ్ నుంచి డేటా ముందు ఇచ్చాం మనం ఆ కీబోర్డ్ నుంచి ఇచ్చే డేటా అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రీడ్ చేస్తుంది అదేవిధంగా రీడ్ చేసిన డేటాని మెమోరీలో స్టోర్ చేయాలి అక్కడ ఏం చేస్తుంది రైట్ ఆపరేషన్ చేస్తుందండి ఓకే ఇంకో విధంగా ఇప్పుడు మనకి మెమోరీలో ఉన్న డేటాని ఫస్ట్ రీడ్ చేస్తుందండి రీడ్ చేశాక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాక మనకి అవుట్పుట్ డిస్ప్లే చేస్తుందండి ఓకేనండి సో అక్కడ మనకి రైట్ చేస్తుందండి సో ఈ రీడ్ అండ్ రైట్ అనేవి ఏంటంటే డేటాని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి డేటాని డిస్ప్లే చేసుకోవడానికి ఆ ట్రా మళ్ళీ ట్రాన్స్మిట్ చేసుకోవడానికి రీడ్ అండ్ రైట్ ఆపరేషన్స్ యూజ్ చేస్తామండి అలాగే అడ్రస్ ల్యాచ్ అనేబుల్ అండి మీకు ఇందాక చెప్పాను అడ్రస్ ల్యాచ్ అనేబుల్ అనేది ఎందుకు యూజ్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే మనకి ఎయిట్ బిట్ ఈ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో ప్రాసెసర్లో మనకి సిక్స్టీన్ బిట్ అడ్రస్ రిజిస్టర్ ఉంటుంది సో ఈ సిక్స్టీన్ బిట్ అడ్రస్ బస్లో ఎయిట్ బిట్ అడ్రస్ అనేది డేటా బస్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది అడ్రస్ బస్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది మరి ఎప్పుడెప్పుడు ఆ డేటా బస్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది ఎప్పుడెప్పుడు అడ్రస్ బస్గా యాక్ట్ చేస్తుంది అంటే దానికి కూడా కంట్రోల్ సిగ్నల్ అండి ఆ కంట్రోల్ సిగ్నల్ ఏలి అండి ఓకే అడ్రస్ ల్యాచ్ అనేబుల్ ఇది వన్ అయింది అనుకోండి సో ఇది వన్ అయితే ఈ ఈ ఎయిట్ బిట్ అడ్రస్ బస్ అనేది ఈ మల్టీప్లెక్సింగ్ అడ్రస్ డేటా బస్ అనేది అడ్రస్ బస్గా యాక్ట్ చేస్తుంది అండి ఇఫ్ ఇట్ జీరో అయింది అనుకోండి అప్పుడు ఈ అడ్రస్ బస్ అండ్ డేటా బస్ ఏమవుతుంది డేటా బస్ కింద యాక్ట్ చేస్తుందండి ఓకేనండి సో నెక్స్ట్ అండి స్టాటస్ సిగ్నల్స్ సో మనకి స్టాటస్ సిగ్నల్స్ ఇక్కడ త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయండి ఎస్ నాట్ ఎస్ వన్ అండ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అండ్ మెమోరీ ఆపరేషన్స్ అండి ఓకేనండి సో మన ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ మెమోరీ అనేది ఏంటే మనం ఏ మెమోరీ యూజ్ చేస్తున్నాం ఏ ఆప ఏ ఆపరేషన్ యూజ్ చేస్తాం తెలుస్తుంద
ఇప్పుడు మెమొరీలో యూజ్ చేసుకోవాలి అనుకోండి అంటే దగ్గర మెమొరీ మెమొరీ లొకేషన్స్లో ఉన్న డేటా యూజ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డేవేస్తో పని లేదు సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది మెమొరీ అడ్రస్ లొకేషన్ యాక్సెస్ చేస్తుంది కాబట్టి మైక్రో ప్రాసెసర్కి ఒక ఒక క్లారిటీ క్రియేట్ చేస్తుంది అన్నమాట ఈ కంట్రోల్ యూనిట్ అలాగే స్టాటస్ పిన్స్ ఎస్ నాట్ ఎస్ వన్ అంటే ఇంకా కొంచెం మరి కొంచెం డెప్త్గా వెళ్ళినట్లయితే ఈ టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ అడ్రస్ లొకేషన్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను కదండి సో ఈ టూ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ అడ్రస్ లొకేషన్స్ మిస్ యూజ్ కాకుండా దాన్ని కొన్ని పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసుకుంటుందండి సో ఈ ఫోర్ పార్ట్స్ ఆ త్రీ పార్ట్స్ అని ఆ ఫోర్ పార్ట్స్ ఆ త్రీ పార్ట్స్ కింద డివై డివైడ్ చేసుకునేటప్పుడు సో మనం ఏ పార్ట్ యూజ్ చేస్తున్నాము అని చెప్పడానికి ఈ స్టాటస్ లైన్స్ యూజ్ చేస్తామండి ఎస్ నాట్ ఎస్ వన్ యూజ్ చేస్తామని ఓకేనండి సో అవి ఈ స్టాటస్ పెన్స్ అని సో మనం ఇందు దీని గురించి ఇంత ఎందుకన్నా ఎక్కువ అవసరం లేదండి నెక్స్ట్ అండి డిఎంఏ సిగ్నల్స్ అండి డిఎంఏ అంటే డైరెక్ట్ మెమోరీ యాక్సెస్ ఓకేనండి సో ఈ డిఎంఏ ఏం చేస్తుంది అంటే హోల్డ్ అండ్ హోల్డ్ అక్నాలజ్మెంట్ అండి సో హోల్డ్ అండ్ హోల్డ్ అక్నాలజ్మెంట్ అంటే ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ వేరే డివైసెస్తో ఎప్పుడైనా కనెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు వేరే మెమొరీ డివైసెస్తో కనెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు మైక్రో ప్రాసెసర్ దాని ఆ వర్క్స్తో దాని బి దాని ఆపరేషన్స్తో అది బిజీగా ఉంటుంది అలాంటప్పుడు ఈ మైక్రో ప్రాసెసర్లో ఉన్న మెమోరీ మైక్రో ప్రాసెసర్లో కొన్ని పార్ట్స్తో కొన్ని పార్ట్స్ మెమొరీతో డైరెక్ట్ మెమోరీ యాక్సెస్ చేస్తుందండి అంటే ఈ మెమొరీలో ఏదైనా డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలన్నా ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ నుంచి డేటా అనేది ట్రాన్స్మిట్ చేయాలన్నా ఈ సో ఈ డైరెక్ట్ మెమొరీ యాక్సెస్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ టూ సిగ్నల్స్ యూజ్ చేస్తుందండి ఒకటి హోల్డ్ అండ్ మరొకటి హోల్డ్ అక్నాలజ్మెంట్ అని అంటే ఏదైనా డేటా ముందు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది హోల్డ్ సిగ్నల్ సెండ్ చేస్తుంది అక్కడ ఆ పర్టికులర్ డివైస్ అది యాక్సెప్ట్ చేశాక అదొక అక్నాలజ్మెంట్ సిగ్నల్ సెండ్ చేస్తుంది ఆ దాన్ని హోల్డ్ అక్నాలజ్మెంట్ సిగ్నల్స్ కింద తీసుకుంటున్నాను ఓకే రీసెట్ సిగ్నల్స్ అని సో రీసెట్ కంట్రోల్ సిగ్నల్స్ అని ఇవి రీసెట్ ఇన్ రీసెట్ అవుట్ సో ఈ రీసెట్ పర్పస్ ఏం చేస్తుంది సో కంప్లీట్గా ఏదైనా అప్పటి వరకు డేటా ఏదైతే ఉందో ఆపరేషన్స్ కానీ ఎగ్జ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కానీ కంప్లీట్గా ఎరేజ్ చేసి పడేస్తుందండి సో ఎరేజ్ చేసేసి ఫ్రెష్గా స్టార్ట్ చేస్తుందండి ఓకే సో అలా ఎరేజ్ చేయడానికి అండ్ ఫ్రెష్ చేసుకోవడానికి మైక్రో ప్రాసెసర్ టూ కంట్రోల్ సిగ్నల్స్ యూజ్ చేస్తుందండి అవి రీసెట్ ఇన్ రీసెట్ అవుట్ అండి ఓకే నెక్స్ట్ అండి ఇంట్రప్ట్ కంట్రోల్ సో ఇందా ఇంట్రప్ట్ అని చెప్పానండి ఇంట్రప్ట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంటే సడన్గా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సి వస్తుందండి అంటే నెససరీ అలా ఒక డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేసే ప్రోగ్రామ్ని మనం ఏంటంటాం అంటే ఇంట్రప్ట్ అంటాం అండి ఓకే అండి సో ఈ ఇంట్రప్ట్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఫైవ్ పిన్స్ని యూజ్ చేస్తుందండి ఓకేనండి అదేంటంటే ఇంట్రప్ట్ రిక్వెస్ట్ ఐఎన్టీఆర్ తర్వాత ఆర్ఎస్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఆర్ఎస్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ తర్వాత ఆర్ఎస్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ తర్వాత ట్రాప్ అండి ట్రాప్ రిజిస్టర్ ఓకే అండి ఈ ఫైవ్ కూడా ఇంట్రప్ట్ కంట్రోల్ పిన్స్ అండి ఈ ఫైవ్ పిన్స్ తల యొక్క పర్పస్ ఏంటంటే ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక ప్రోగ్రామ్ని ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నప్పుడు దాని ప్రైమరీ టాస్క్ ఏంటంటే ఆ ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ ఉందో మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ ఉందో ఆ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి కానీ సడన్గా మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ కన్నా ఇంకా ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి ఏదైనా వచ్చిందనుకోండి సడన్గా దానికి ప్రియారిటీ ఉంటుంది ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో ప్రాసెసర్కి ఒక ప్రియారిటీ అసైన్ చేసుకుంటారు ఆ ప్రియారిటీలో ఈ ఇంట్రప్టెడ్ ప్రోగ్రామ్స్కి హైయెస్ట్ ప్రియారిటీ ఇస్తుంది సో ఈ హైయెస్ట్ ప్రియారిటీ ప్రోగ్రామ్స్ని ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు అయితే అది ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలా లేదా ఇంట్రప్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలా లేదా అనేది టైమింగ్ అండ్ కంట్రోల్ అనేది యూనిట్ డిసైడ్ చేస్తుంది అది ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఇంట్రప్ట్ రిక్వెస్ట్ అని అంటే మనం సడన్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ని స్టాప్ చేయాలి స్టాప్ చేసి ఇంటర్ ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అది ఇమీడియట్గా చెప్పినంత ఈజీ కాదు అదేం చేస్తుంది ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంటర్ రిక్వెస్ట్ అండి అంటే మనకి ఏదైతే ఇంటర్ ప్రోగ్రామ్ వస్తుందో ఆ ఇంటర్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసే ముందు ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఒక
ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం సేమ్ ఆల్మోస్ట్ రిమైనింగ్ పిన్స్ కొడతలేక పనేదాన్ని ఓకే ఇందులో కొన్ని ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్ప్స్ ఉన్నాయి కొన్ని ఇంటర్నల్ ఇంటర్ప్స్ ఉన్నాయని ఓకే అండి నెక్స్ట్ సీరియల్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ కంట్రోల్ సో సీరియల్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ కంట్రోల్ ఏంటంటే ఇట్ కంట్రోల్స్ ది సీరియల్ డేటా కమ్యూనికేషన్ బై యూజింగ్ దీస్ టూ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎస్ఐది సీరియల్ ఇన్పుట్ డేటా అండ్ సీరియల్ అవుట్పుట్ డేటా అంటే మనకి డేటాని సీరియల్ కమ్యూనికేషన్ సీరియల్ వేప్ వెళ్తుందండి బిట్ బై బిట్ బిట్ బై బిట్ కమ్యూనికేషన్ చేస్తుందండి ఆ బిట్ బై బిట్ బిట్ బై బిట్ కమ్యూనికేట్ చేయడానికి దీనికి టూ ఇన్పుట్ పిన్స్ యూజ్ చేస్తుందండి ఓకేనండి అదేంటి సీరియల్ ఇన్పుట్ డేటా అండ్ సీరియల్ అవుట్పుట్ డేటా పిన్స్ యూజ్ చేస్తుందండి ఓకే నెక్స్ట్ అండి అడ్రస్ బఫర్ అండ్ అడ్రస్ డేటా బఫర్ ఓకే సో అడ్రస్ బఫర్ ఏం చేస్తుంది ద కంటెంట్ స్టోర్డ్ ఇన్ ది స్టాక్ పాయింటర్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ ఈజ్ లోడెడ్ ఇన్ టు అడ్రస్ బఫర్ అండ్ అడ్రస్ డేటా బఫర్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ది సిపియూ అంటే ఈ అడ్రస్ బఫర్లో ఉన్న అడ్రస్ డేటా బఫర్లో ఏవైతే కంటెంట్స్ ఉన్నాయి ఓకేనండి ఆ కంటెంట్స్ ఎందులో ఉంటాయి స్టాక్ పాయింట్లో కానీ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్లో ఏవైతే డేటా ఉందో ఆ డేటా అనేది సో ఈ అడ్రస్ బఫర్ అండ్ అడ్రస్ డేటా బఫర్లో లోడ్ చేసుకుంటుంది లోడ్ చేసుకుని ఏం చేస్తుంది సిపియూ అంటే మైక్రో ప్రోసెస్లో ఉన్న సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్తో కమ్యూనికేట్ చేస్తుందండి ఓకేనండి సో కమ్యూనికేట్ చేసిన తర్వాత అదే కాకుండా ఇది ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఎడిషన్గా ఏం చేస్తుంది మెమోరీ అండ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ చిప్స్ని కూడా కనెక్ట్ చేస్తుందండి ఓకే త్రూ బస్సెస్ ద్వారా సో ఆ డేటాని మొత్తం అంతా కలెక్ట్ చేసి సిపియూకి చేరవేస్తుంది అలాగే సిపియూ పర్ఫామ్ చేసిన ఏదైతే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన డేటా ఉంటుంది కదా ఆ డేటా అంతా కూడా మళ్ళీ ఈ రిజిస్టర్స్కి లేకపోతే ఈ డేటా బస్ మిగతా పా మిగతా కంటెంట్ పార్ట్స్కి డేటాని చార్జ్ వేస్తున్నాను ఓకే సో అడ్రస్ బస్ అండ్ డేటా బస్ డేటా బస్ క్యారీస్ ది డేటా టు బి స్టోర్డ్ ఓకేనండి సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే డేటా బస్ ఏం చేస్తుంది ఇట్ ఓన్లీ క్యారీస్ ద డేటా ఓన్లీ సో డేటా బస్ అనేది బై డైరెక్షన్ వేరే అడ్రస్ బస్ క్యారీస్ ద లొకేషన్ ఓకేనండి సో అడ్రస్ బస్ అనేది ఏంటి ఇన్స్ట్రక్షన్ తలకు అడ్రస్ లో అడ్రస్ మాత్రమే క్యారీ చేస్తుందండి అండ్ ఇట్ ఈస్ యూనీ డైరెక్షనల్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి అడ్రస్ బస్ అనేది బై డైరెక్షనల్ కాదు అడ్రస్ బస్ అనేది యూనీ డైరెక్షనల్ అండ్ డేటా బస్ అనేది బై డైరెక్షనల్ అని ఓకే సో ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద డేటా అండ్ అడ్రస్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైసెస్ ఓకేనండి నెక్స్ట్ ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ సో మైక్రో ప్రాసెసర్ ఆపరేషన్స్ ఏంటి ఓకేనండి సో మైక్రో ప్రాసెసర్ ఆపరేషన్స్ ఏంటి అంటే సో మైక్రో ప్రాసెసర్ ఎలాంటి ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది సో మెమోరీ రీడ్ ఆపరేషన్ అలాగే మెమోరీ రైట్ ఆపరేషన్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రీడ్ ఆపరేషన్ అండ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రైట్ ఆపరేషన్స్ అండ్ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ చేస్తుందండి మెమోరీ రీడ్ ఆపరేషన్ ఏంటి ఇట్ రీడ్స్ ద డేటా ఆర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫ్రమ్ మెమోరీ ఓకేనండి మెమోరీలో ఉన్న డేటాని రీడ్ చేస్తుందండి మెమోరీ రైట్ అంటే ఏంటి సో మెమోరీలోకి డేటాని పంపిస్తుందండి రైట్ ఆపరేషన్ చేస్తుందండి సిమిలర్గా ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రీడ్ ఆపరేషన్ అండి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రీడ్ ఆపరేషన్ ఏం చేస్తుంది ఇట్ యాక్సెప్ట్స్ ద డేటా ఫ్రమ్ ఇన్పుట్ డివైస్ అలాగే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రైట్ ఆపరేషన్ ఏం చేస్తుంది ఇట్ సెన్స్ ద డేటా ఇన్ టు అవుట్పుట్ డివైసెస్ ఓకేనండి అంటే ఇక్కడ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైస్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఏంటంటే మనకి కీబోర్డ్ కీబోర్డ్ అనేది ఇన్పుట్ డివైస్ అలాగే ప్రింటర్ ఆర్ మానిటర్ అనేది అవుట్పుట్ డివైస్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకేనండి సో మనకి ఏదైనా కీబోర్డ్ అంటే కీబోర్డ్ లాంటి ఇన్పుట్ డివైస్ ఉంటుంది కదా కీబోర్డ్ నుంచి ఇచ్చిన డేటా అనేది ఇన్పుట్గా తీసుకుంటుంది ఓకే యాక్సెప్ట్స్ ద డేటా అలాగే ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసాక మనకి మౌంటర్ పై డిస్ప్లే చేయాలి అది ప్రింటర్ పైన అవుట్పుట్ కింద రావాలి సో సెన్స్ ద డేటా ఓకేనండి సో ఇవి మైక్రో ప్రాసెసర్ మెయిన్గా ఫోర్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తుందండి ఓకేనండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూడండి మైక్రో ప్రాసెసర్ తలక ఆపరేషన్ చూద్దామని ఎలా ఆపరేట్ అవుతుంది అన్నది ఓకేనండి సో ఆర్కిటెక్చర్ తీసుకున్నట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైక్రో ప్రాసెసర్లో మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చాం ఓకేనండి ఎడిషన్ చేయాలి ఏ ఒక ఎడిషన్ చేయాలండి ఎలాంటి ఎడిషన్ ఏ ప్లస్ బి ఎడిషన్ ఎడిషన్ చేయాలండి ఓకే సో ఏలో డేటా ఉంటుంది సో ఈ డేటా అనేది ఈ రిజిస్టర్లో స్టోర్ చేస్తుంది బిలో డేటా ఉంటుందండి ఈ బి అనేది ఏదో ఒక రిజిస్టర్లో స్టోర్ చేస్తుంది ఓకే అండి సో ఈ రెండు కంటెంట్స్ కూడాను ఎలా అవుతుంది మనకి త్రూ ఈ బస్ ఉంది కదండి ఎయిట్ బిట్ డేటా బస్ సో ఎయిట్ బిట్ డేటా బస్ నుంచి మనకి ఎలా చేస్తుంది ఎక్యుములేటర్లోకి పంపిస్తుంది ఎ
లేకపోతే ఏ ఇంటూ బి అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఆ ఒక్కొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏం వస్తుంది ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్లో సేవ్ అవుతుంది ఓకేనండి సో నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సేవ్ అవుతుందండి ఓకే సో మొత్తం ఈ డేటా ఎలా అవుతుంది ఈ డేటా బస్ ఆర్ అడ్రస్ బఫర్ ద్వారా అవుతుందండి ఓకేనండి సో ఈ అడ్రస్ అండ్ డేటా బస్ బఫర్స్ యూజ్ చేసుకుంటూ ఓకే సో ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్ ద్వారా ప్రతి ఇన్స్ట్రక్షన్ కూడాను సో రిజిస్టర్ల ముందు ఈ కంటెంట్స్ అనేది రిజిస్టర్లో సేవ్ చేసుకుంటుంది ఆ రిజిస్టర్స్ అనే కంటెంట్ అనేది ఇక్కడ ఎక్యుములేటర్లో పెర్ఫామ్ చేస్తుంది ఏఎల్యూలో పెర్ఫామ్ చేస్తుంది ఆ డేటా అనేది మనకి ఇక్కడ ఎక్యుములేటర్లో కానీ టెంపరీ రిజిస్టర్స్లో సేవ్ అవుతుంది ఆ కరస్పాండింగ్గా మనకి అన్నిటికీ కూడా చేస్తుంది మరి ఇన్స్ట్రక్షన్ రికార్డర్ పర్పస్ ఏంటి ఇన్స్ట్రక్షన్ రికార్డర్ ఏం చేస్తుంది ఏవైతే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రిజిస్టర్లో సేవ్ అయ్యిందో ఆ డేటా అనేది రికార్డ్ చేస్తుందని ఓకే సో మొత్తం ఎంటైర్ ఆపరేషన్ దేని కంట్రోల్లో ఉంటుంది టైమింగ్ అండ్ కంట్రోల్లో ఉంటుందండి ఓకే అండి సో టైమింగ్ అండ్ కంట్రోల్ యూనిట్లో ఉంటుంది అలాగే సీరియల్ కంట్రోల్ చూడండి సో సీరియల్ కంట్రోల్ పర్పస్ ఏంటి ఇక్కడ సీరియల్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ కంట్రోల్ ఏం చేస్తుంది మరి ఇక్కడ డేటా అనేది ముందు రావాలి కదా ఈ డేటా అనేది సీరియల్ ఇన్పుట్ కింద వస్తుంది సో దానికి ఏంటి వస్తుంది సీరియల్ ఇన్పుట్ ద్వారా బిట్ బై బిట్ అనేది మనకి రిజిస్టర్లో సేవ్ చేస్తుంది ఓకే అండి సో అలాగే మొత్తం ఎంటైర్ ప్రా మనకు ఆపరేషన్ అంతా అయిపోయింది అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ అంతా అయిపోయింది అప్పుడు ఈ డేటా అంతా సీరియల్ కింద అవుట్పుట్ కింద బయటకు ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాను ఓకే సో మనకి ఏదైనా ఇంటర్ప్ట్ వచ్చింది అనుకోండి ఈ ఇంటర్ప్ట్ కంట్రోలర్ ద్వారా మనకి మైక్రోపోస్ ఉంది ఈ మొత్తం ఆపరేషన్ సస్పెండ్ చేసి సో ఇంటర్ప్ కంట్రోలర్ డేటా ద్వారా ఆ ఇంటర్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందండి సో ఇలా ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆపరేట్ అవుతుందండి ఓకేనండి సో అలా ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ ఆర్కిటెక్చర్ ప్రాక్సర్ అందుకే ఆపరేట్ అవుతాను సో ఒకసారి దీని పిన్ డైగ్రామ్ చూసుకున్నట్లయితే ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రోపోస్ పిన్ డైగ్రామ్ తీసుకున్నట్లయితే ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రోపోస్లో మనకి టోటల్గా ఫార్టీ పిన్స్ ఉన్నాయండి ఫార్టీ పిన్స్ ఓకే అండి ఆ ఫార్టీ పిన్స్ కూడా మనకి ఇలా ఇస్తాడండి ఓకే అండి సో ఎక్స్ వన్ ఎక్ వన్ టూ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ రీసెట్ అవుట్ తర్వాత ఎస్ ఫోర్డి సీరియల్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ సిగ్నల్స్ ట్రాప్ ఇవన్నీ ఇంటర్ప్ పిన్స్ ఓకే అండి సో మనకి ఇవన్నీ ఇంటర్ప్ పిన్స్ ఇక్కడ వరకు ఇంటర్ప్ టెక్నాలజీమెంట్ వరకు ఆ తర్వాత ఇవన్నీ సీరియల్ అనుపుట్ పిన్స్ తర్వాత ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ క్లాక్ పిన్స్ ఓకే ఆ తర్వాత చూసినట్లయితే సో హోల్డ్ డిఎంఏ పిన్స్ తర్వాత రీసెట్ టెన్ క్లాక్ రెడీ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఇవ్వచ్చు అనేవి మనకి టైమింగ్ అండ్ కంట్రోల్ అండ్ పిన్స్ రీడ్ అండ్ రైట్ ఏఎల్ఈ ఓకేనండి చూసారా ఇవన్నీ మనకి పిన్స్ ఆ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే సో కింద అడ్రస్ బస్ ఓకేనండి చెప్పాను కదండి చూడండి ఇక్కడ మనకి మీకు గుర్తుంచుకోవాలి మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే మనకి సిక్స్టీన్ అడ్ సిక్స్టీన్ బిట్ అడ్రస్ బస్ ఉంటుంది తర్వాత ఎయిట్ బిట్ డేటా బస్ ఉంటుందండి ఇక్కడ చూడండి ఏడి నాట్ టూ ఏడి నాట్ టూ ఏడి సెవెన్ చూడండి ఎయిట్ బిట్ డేటా బస్ తర్వాత ఎయిట్ బిట్ అడ్రస్ బస్ ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయి మల్టీప్లెక్స్ అయి ఉన్నాయండి మల్టీప్లెక్స్ అయి ఉన్నాయి ఓకేనండి మరి సిక్స్టీన్ బిట్ కదా రిమైనింగ్ పిన్స్ ఏంటి ఏ ఎయిట్ టు ఏ సిక్స్టీన్ ఏ ఎయిట్ టు ఏ సిక్స్టీన్ అనేవి రిమైనింగ్గా ఉన్నాయండి ఓకేనండి అంటే మనకి ఇప్పుడు చూడండి ఈ రెండు మ్యాచ్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఏమైంది ఈ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రోప్రాసర్ ఫార్టీ పిన్ ఐ సెకండ్ వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మెడ్జ్ అవ్వలేదు అనుకోండి మరొక ఎయిట్ బిట్స్ ఎక్స్ట్రా వస్తాయి ఎయిట్ పిన్స్ ఎక్స్ట్రా వచ్చి ఎయిట్ పిన్స్ ఎక్స్ట్రా వస్తాయని ఓకే సో ఇది ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ మైక్రోప్రాసర్ పిన్ డైగ్రామ్ అండి ఓకేనండి నెక్స్ట్ మనం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చూద్దామండి ఓకేనండి